ஏ நீங்க சொல்லுங்க வேட்டையராஜன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வேட்டையராஜா அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் அவர் கெத்து நான் கெத்து அம்புட்டு கெத்து நமக்கு அவரை வெறுக்கணும்னு தோணும் ஆனா அவர் ஃபுல்லாவும் வெறுக்க முடியாது அவர் மேல ரொம்ப ஆசை வைக்கணும்னு தோணும் ஆனா ஆசையும் வைக்க முடியாது அந்த கேரக்டர் பார்க்கும் போதே இவரை நம்ம எப்படி இமோஷனா பாக்குறது அட்டா அட்டாச் ஆகுறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல உங்களுக்கு வேட்டையராஜா அப்படின்னு கொடுக்கும்போது உங்க மனசு ஓடிட்டு இருந்த விஷயங்கள் என்ன இந்த பேய நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு யோசிச்சுங்களா ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்தது அதை விட மிகப்பெரிய என்னன்னா வேட்டையின் கேரக்டர் பண்ணணும் போது ரஜினி சார் வந்து இவ்வளோ பெரிய இமேஜ் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கேரக்டர் நம்ம எடுத்து பண்ண போகிறோம் பட் ஆனால் வாசர் கதை சொல்லும்போது அது அந்த கேரக்டரில் ஒரு ஒன்று பண்ணியிருக்கார் அது இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் பட் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்து வளர்ந்ததால் நிற்கிறதுலேருந்து நடக்கிறதுலேருந்து எல்லா ஸ்டைலில் அவர் வந்து வெளியே எடுக்கிறது தான் பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது அவரை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு சார் வந்து பயங்கர ஹெல்ப் பண்ணார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து மாஸ்டர் இது இது வேணாம் இது கொஞ்சம் தலைவர் தெரிகிறாருன்னா சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சார் நான் லாஸ்ட் இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னேன் சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லுவார் எங்கள் சார் இப்படி இப்படி பண்ணுங்க மாஸ்டர் இப்படி நடந்து போகணும் சார் பாஸ் சார் அப்படின்னு இதுலேயும் தலைவர் தெரிகிறார் சார் உங்கள் கூட தெரி தெரிகிறார் சார் ஆ எங்கே அப்படி அப்படி சேம் பிளட்டு சார் ஸோ இன்னொருத்தர் வேறு மாதிரி தான் சார் இது 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 இப்படி பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷார்ட்டு முடித்த அப்புறம் ஒன்று சொல்லுவார் வரம் எல்லாமே நல்லா இருந்தால் அந்த சிரிப்பை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த சிரிப்பை நம்ம கம்மி பண்ணி எனக்கு பெரிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா கங்கனா மேடம் கூட நடிக்கிறது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா பயங்கர பில்டப் வேற டூ மிச் பில்டப்பாக இருக்கும் ஆங்கில வார்த்தையா ஆமா பாம்பேலேருந்து கிளம்புறதுலேருந்து பில்டப் இருக்கும்ல இங்க செட்ல இங்க வைப் ஆகும் இங்க வைப் பயங்கரமா இருக்கும் அங்க டர்பிலன்ஸ் இருக்கோ இல்லையா செட்டுக்குள்ள டர்பிலன்ஸ் இருக்கு மேடம் கிளம்பிட்டாங்க பாம்பேல பாம்பேல இருந்து கிளம்பிட்டாங்க இங்க செட்ல மேடம் கிளம்பிட்டாங்க பாம்பே ஏர்போர்ட் வந்து இறங்கிட்டாங்க கன் ஸ்டார்ட் மேன் ஸ்டார்ட் பக்கத்துல அப்படி அப்படி பிஃபோர் ஆக்சுவலா இந்த சிறப்பு இருக்குல்ல இதான் கேரக்டர் அப்படிங்களாங்க <laughs> 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 இவங்க வந்தோடனே ஹலோ சார் அவர் யூ சார் இது என்ன இது வேறு மாதிரி இருக்குது நம்ம வேறு மாதிரி நினச்சோமே அப்படின்னு அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுவாங்க மேடம் கிரிக்கெட் மேன் ஹலோ மேடம் இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டேன் கென்மெல்லாம் கொஞ்சம் அனுப்புங்க மேடம் ரொம்ப பேச முடியல எதுவும் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னோடனே அனுப்பினாலும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேச ஆரம்பித்தா குழந்தை தான் விளையாடலாம் அங்க செட்ல நாங்க விளையாடல அவ்வளவுதான் விளையாடுனா என்னெல்லாம் சிரிப்பு சத்தம் கேட்குமோ அதெல்லாம் வாசாரெல்லாம் அங்க வந்து பார்த்து மாஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு அசிடென்ட் வருவாங்க ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கு சிரிக்க வேணும்னு சொல்லுகிறது அவங்க கீழே விழுந்துதான் சிரிப்பாங்க அப்புறம் இவங்க இப்படி விளையாடி இருக்காங்களா வேற செட்லன்னு கேட்டால் வேற எங்கேயும் அப்படி விளையாடுறதில்ல அவ்வளவு சிரிச்சது இல்லை பேசுறது இல்லை ஆனால் நம்ம செட்ல ஒரு குழந்தை மாதிரி மாறிட்டாங்க அது இங்கேருந்து பிரிஞ்சு போகும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு இவங்க செட் செட்டில் கேட்க விட்டு போகும்போதெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் மேடம் ஸோ அவ்வளோ ஆல் தீஸ் ஜோக்ஸ் தன் மாஸ்டர் இஸ் கிராக்கிங் நோ ஹீ சேங் தட் யூ ஆர் யூ ஆர் லைக் அ டால் ஆன் த செட் No, no. So, he, he used to be cracking jokes all the time and I was laughing all the time. So, who is he making fun of? Me. He's oh. cracking all the jokes on me. And the pulley can't tell you, Master. I have never master? seen, I have never seen anybody make so much fun of almost everything that I did. What? So I was his subject. I was his subject. He was cracking all the jokes on me, roasting me left, right, center, and I have never laughed so much in my life. Roast all the time. You will tell me about it. 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 அவர் எவ்வளோ காமெடின்னு அவர் பேச மாட்டார் அவர் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் நான் கண் எதிர்க்க பார்த்துருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேர் டியூன் போடுறது சார் ஒரு நாள் வர சொன்னார் நான் போனேன் கீரவாணி சார்னா எப்படி இருக்கும் ஆஸ்கார் ஆவார் வீணார் பெரிய ஆள் வாஸ் சார் டியூன் வாங்க போகிறாரு சின்ன தம்பி மாரி டியூன்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது சந்திரமுகி டியூன்லாம் கிடைக்க போகுதுன்னு நான் போனேன் அவரை பார்த்தோன்னே அவர் எழுந்து வந்து உனக்கு சொன்னார் ஆசீர்வாதம் ஆகிட்டு ரெண்டு பேர் டியூன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு உட்காந்தேன் இவர் வந்து எம் இவர் சாருடைய அப்பா வந்து எம்ஜிஆர் சாருக்கு மேக்கப் மேன் ஓகே இவருக்கு பாட்டுன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் சங்கீதன்னா அவர் வந்து அப்படியே சைலண்ட்டாக அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு 
சார் வந்து எந்த மாதிரி பாட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ச ராகத்தில் ஒன்று ஒன்று பாடுறாரு அவர் ஒன்று சொல்கிறாரு அப்புறம் அவர் டக்குன்னு சார் இந்த இந்த ஹோட்டலில் சாய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் இந்த மசாலா டீ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் மைண்ட் வைஸ் மசாலா டீயா ஆஸ்கார் வின்னர் டியூன் போடுவார் நம்மளை கூப்பிட்டு ஏதோ பாட்டு இட்டு கொடுக்க போகிறாருன்னு பார்த்து இந்த மசாலா டீயை பற்றி பேசி இருக்கார் அவர் மசாலா டீ ரொம்ப நல்லா அந்த பக்கத்தில் ஒரு மிளகா பஜ்ஜி இருக்கும் சார் அது அது ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்குது இவர் மிளகா பஜ்ஜி என்ன சார் அந்த இடத்துல போண்டா போடுவாங்க சார் அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் சார் ரெண்டு பேரும் நாம் மிளகா டீ போண்டா இது என்ன இப்படி பேசு ஆஸ்கார் வின்னர் இப்போ குழந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் சடனாக ரெண்டு பேரும் அப்படி லுக்கு லவர்ஸ் பார்த்துப்பாங்கள்ல லவர்ஸ் பார்த்தா டங்க நடி பார்த்தா சார் இவர் டியூன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார் அது வரைக்கும் அவங்க அஸ்டண்ட்லாம் ஜாலியாக சிரிச்சு எங்கேயும் சார் போய் ஒரு இடத்துல நான் நினச்சேன் டியூன் போட போகிறாரு போல சார் அப்படிலாம் வர போகிற அப்புறம் டீ குடுறா ஆ தொண்டாலாம் சரி பண்ணணும் இப்படிலாம் நான் நினச்சேன் அப்படி போய் ஒரு சேர் எடுத்து உட்காந்தார் கீபோர்டு வச்சார் அவ சார் போய் உட்காந்தோடனே அஸ்டண்ட்லாம் டக் 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 மைக் எடுத்துட்டு வந்து பக்கத்தில் அப்படி 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 டியூன் போட்டா போட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக வாசார் இப்படி பார்த்தார் வாசாரில் சூப்பர்னார் மறுபடியும் வந்துட்டார் கிபுட்டார் வந்துட்டு அந்த மிளகா வச்சு சார் பாட்டை ரொம்ப ஈஸியாக சார் ரொம்ப விளையாட்டா ரொம்ப ஹாப்பியா அது இதுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஒரு குழந்த வந்து மாடி மேலே ஓடி 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 வந்துட்டு இருந்ததா அப்பா பார்த்துட்டே இருந்தார் நூறு தடவை ஓடி 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 வருது ஆனால் அந்த அப்பா வந்து என் கண்ணாடி மறந்து வச்சுட்டு போய் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னார் கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு வரணுன்னே ஃபேஸ் குழந்தைக்கு மாறிடுச்சு ஏம்மா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நீ ஸ்டெப்ஸ் ஏறுற ஒன் டைம் போய் என் கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு சொன்னேன் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நான் ஏறந்து விளையாட்டு நீங்கள் வேலை கொடுக்குறீங்க நான் ஜாலியாக பண்ணால் எவ்வளோ வேணால் பண்ணுவேன் ஆனால் வேலை கொடுத்தா என்னால் பண்ணத்துறேன் அப்போ சாரை பார்க்கும்போது தான் புரிஞ்சுது அந்த வேலையை ஜாலியாக பண்ணுறாங்க சார் சார் இன்டைரக்டாக என்னை வெயிட்டு குறைக்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நிஜமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இல்லை அதை விட இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் சாரை பற்றி நான் சாரை பற்றி சொல்கிறேன் ஒரு படம் நம்ம முடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கார் அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்டே நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சமாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சார் என் வேலையை நான் முடிச்சுட்டேன் என் பணத்தை அனுப்புங்க அப்படி தான் நான் பண்ணுவோம் இவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்போ இவர் வேலையை முடிச்சுட்டார் முடித்த உடனே அப்படியே ஃபோன் எடுத்து ஹலோ சார் நீங்கள் எப்போவது ட்ரெயினில் போயிருக்கீங்களா அவரை கேட்குறாரு நான் போனதில்ல சார் நான் ஃப்ளைட்டில் தான் போயிருக்கேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் எப்போவது ட்ரெயினில் போயிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு போயிருக்கேனே அப்படின்னா நம்ம ஊருன்னு எடுத்துக்கலாம் அவர் சொல்கிறது நம்ம ஊருன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ட்ரெயினில் சார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே வந்துகிட்டே இருப்போம் சார் பேசன் பிரிட்ஜ் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவோம் போட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த கதுக்கிட்டு வந்து நின்றுடுவோம் எப்போ ஸ்டேஷன் வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி ஸ்டேஷன் வந்தோடனே இந்த போட்டியெல்லாம் இறக்கிட்டு இறங்கிடும் இல்லையா இப்போ நான் பேசன் பிரிட்ஜ் வந்துட்டேன் சார் எது அவருக்கு அதாவது வேலை முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு சென்ட்ரலில் இறங்க போகிறோம் இறங்கி வரலையே இந்த கீவேர்ட் நல்லா இருக்கு சார் யாருக்குமே அதாவது நான் சிரிக்கிறேன் சிரிக்கிறேன் அப்படி சிரிக்கிறேன் எப்படி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலயும் நான் கேட்கறேன்னு மட்டும் பாருங்க சார் இதுதான் எல்லாருக்குமே தாரக மந்திரம் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள சம்பளம் வரலன்னா நேரம் ஓனர் கிட்ட போய் சார் பேசன் பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்துட்டேன் ஒட்டி வரல சென்ட்ரல்ல இறங்கணும்னு சொல்லுங்க சார் இது வேற லெவல் லைன் சார் வேற லெவல் இல்ல நான் இல்ல அப்படியே இவரை பா இத மாதிரி ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துட்டே இருக்கு அவர்கிட்ட பா பயங்கர காமெடி அவர் ஒன் அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங் சார் யூ ஆர் ட்ரூலி ட்ரூலி ப்ளெஸ்ட் அப்படினா சார் ஐ வாஸ் அபௌட் டு டெல் தட் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு சாக்ரிஃபைஸ் மியூzik ஆர் ஹியூமர் ஐ வில் சாக்ரிஃபைஸ் மியூzik அப்பா बिकॉज ஹியூமர் இஸ் மை லைஃப் அதான் மேன் You don't have to sacrifice yeah. anything, sir. You are more blessed. Yeah. You know, you have a lot of joy, 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 and a lot of joy. Thank you. Thank you very much. And Master, what is so special about Chandra Mukhi 2? It's very special. There's a lot of fear. Chandra Mukhi first part, there's a lot of fear. In the climax, there's a lot of fear. There's a lot of fear in the intro block. There's a lot of fear in the climax. In the climax, அது இன்ட்ரோல் பிளாக்கே வருது ரொம்ப பயம் நல்லா இருக்கும் வரவங்க குழந்தைங்க இதெல்லாம் எதுக்கு வராங்க இப்போ என் படம் காஞ்சனெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா எதுக்கு வந்தாங்க பயம் காமெடி தான் இதில்
பவுன்ஸ் ஆகிடும் ஆமாம் அது வேறு யாருன்னா பண்ணால் கூட அது அந்த அளவுக்கு வந்திருக்குமா என்னென்னு எனக்கு தெரியல பட் கங்கனா மேடம் உள்ளே வந்த உடனே படத்துடைய வேல்யூ ப்ளஸ் அந்த அந்த அப்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரிய அவங்க அவங்கள எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அதுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அது உள் வாங்கி பண்ணுற விதம் அவங்க கூட மேடம் கூட போ உள்ளே வரும்போது வேட்டைன்னா நம்ம வேட்டை உள்ளே வரேன்னா ராணி கரெக்டாக இருக்கும் கங்கனா மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சன் இருந்தால் ஒய் கங்கு சாரி ஐ கங்கு அப்படின்னு கூப்பிடலாம்ல ஸோ அந்த கங்கனா மேடம் ரேஞ்ச் இருந்தால் தான் நம்ம போய் அது அதை அது பண்ண முடியும் இல்லைனா நம்ம வேறு யார்கிட்டயே போய் இப்போ கம்மியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட பண்ணால் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு கங்கனா மேடம் பயங்கர ப்ளஸ் படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு கங்கனா மேடம் எவ்வளோ ப்ளஸ்ஸோ அதேமாதிரி வடிவேல் சாரும் அவ்வளோ ப்ளஸ் காமெடியில் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண லக்ஷ்மி மேனன் வந்து இருந்தாலும் சரி மஹிமா வந்தாலும் சரி ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன் இவ எல்லாத்த விட மியூசிக் டைரக்டர் வந்து இப்போ எப்படி ஒரு பலமாக இருக்காருனா எங்களுக்கு மியூசிக் டைரக்டர்னு சொல்கிறத விட ஆஸ்கார் வின்னர் எங்கள் கூட இருக்கார் அப்படின்றதுல ஒரு பெரு மிகப்பெரிய பெருமை இப்போ கூட நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அவங்க பையனும் சேர்த்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து எது ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் ஸோ இந்த ஸ்பெஷலான விஷயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கிருஷ்ணா ராகவேந்திர சுவாமிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள்